ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ലാസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ജി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജി ആയി മോന് ത്രീ കെ ജി ആയിരുന്നു വെയ്റ്റ് ജനിച്ച ജനിച്ച ആ ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കെ ജിയിലേക്ക് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി എക്സസൈസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് കുറച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങനെ വെയ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെയ്റ്റ് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയ്റ്റൊക്കെ വെച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹോസ്റ്റലത്തെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് നേരവണ്ണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ ആ ഒരു കോളേജ് ടൈമിലും ഞാൻ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജ് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാരേജും കഴിഞ്ഞു മാരേജ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കല്യാണ സമയത്ത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തെട്ട് കിലോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരുന്നിനൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിരുന്നിനൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലപോലെ ഫുഡും നോണൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും കൂടുതൽ നോണും അതുപോലെ സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് അമ്പത്തെട്ട് കിലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറുപത്തിരണ്ട് കിലോയ്ക്കായി കേട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നാല് മന്ത്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു കെ ജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് വരെയും എനിക്ക് നല്ല വോമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അത് ദേഹത്ത് കാണില്ല അങ്ങനെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു സെവൻ സെവൻ മന്ത്സ് വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ സെവൻ മന്ത് വരെയും മലേഷ്യയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെക്കപ്പിന് ഡേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു കെ ജിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറയെ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സെവൻ മന്ത്സ് വരെയും എൻ്റെ വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു കെ ജി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ സെവൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുഡ് അടിക്കലാണല്ലോ പിന്നെ വോമിറ്റിങ്ങും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ലപോലെ തടി വെച്ചു സിക്സ്റ്റി ടു കെ ജി എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി കെ ജിയിലേക്കായി എനിക്കൊരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയപ്പോഴാണ് സെവൻറ്റി കെ ജിയിലേക്ക് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് വന്നത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസിയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ നീരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ച കാലിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയൊരു നീര് വരും അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ എനിക്ക് നീരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സെവൻറ്റി കെ ജി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഹോൾ ബോഡി അല്ല വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വയറ് മാത്രമാണ് വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സെവൻറ്റി കെ ജി എന്നുള്ളത് ഡെലിവറി ടൈം അടുത്തപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ജിയിലേക്കായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മോന് പാല് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫുഡും എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുഡൊന്നും
അപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടം നോൺ വെജ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ വെജ് ആണ് കൂടുതലും കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലേഷ്യയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും മെയിനായിട്ട് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കെ എഫ് സി മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടൂണി ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടുമാണ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെയേ നീണ്ടു നോക്കൂ നിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നീണ്ടു നിൽക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കെ എഫ് സിയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്ഡൊണാൾഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും അപ്പോൾ അതോട് കൂടിയിട്ട് ഡയറ്റ് അവിടെ ഫ്ലോപ്പ് ആവും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറ് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി കലോറീസ് ബേൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോർ മന്ത്സ് വരെ ഞാൻ മോന് ഫോമുല മിൽക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏട്ടും എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏജ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുക അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഇത് ഇല്ലാട്ടോ എന്ന് പറയും പക്ഷേ പിന്നെയും ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വാങ്ങിച്ചു തരും അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു തരാതിരുന്നിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഏട്ടു പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എൻ്റെ പഴയ ഡ്രസ്സൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പാകമല്ലാതെ ആയി അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്തായാലും വെയിറ്റ് കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഡയറ്റൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകുതി വഴി അത് ഫ്ലോപ്പ് ആവും അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ വേണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നല്ലപോലെ നമുക്ക് അതിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി വെയിറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വെയിറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് ആര്യ ബാലകൃഷ്ണൻ അവരുടെ കുറച്ച് സൂംബ ഡാൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന കുറച്ച് സൂംബ ഡാൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂംബ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ലൂസായ ഒരു ഫ്രീ ആയ പോലെ തോന്നി ഒരു വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിവിക്കൂട്ടൻ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് നിവിക്കൂട്ടൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സൂംബ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത വഴി എനിക്ക് കുറച്ച് വയറ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ ആ ഫേസിലുള്ള ചപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡയറ്റ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എഗ് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്തത് ചോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് വെജീസ് കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 
അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പതുക്കെ 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 വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തൊലി ഡ്രൈ ആവുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫേസിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരിക്കലും കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല അതുപോലെ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കരുത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വെയിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം തന്നെ എടുക്കണം വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടാവരുത് ആ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നിയിട്ട് വേണം ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി വഴി വെച്ചിട്ട് അത് നിർത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ